为什么老是这个梦啊？为什么都离死得这么惨啊？我叫何彩虹，今天是我上班的第一天。关于爱情，我和我妈有不同的想法。我相信心灵伴侣，我妈只相信一个人，那就是苏东林，我的中学同学、大学校友、哥们儿、死党、男闺蜜。哎呀，这个小姑娘就是我妈妈李明珠，她的爷爷解放前是江州商会的会长。这套房子是传家宝，虽然在远郊，但是被整理得很有情调。我妈妈的梦想就是可以住上市区带电梯的大房子。作为她唯一的孩子，压力山大呀。喂，丽丽，脚踝彻底好了，终于上班了。是啊，哎呀，这个破骨折，你也是害得我迟了一个月才报道。你也是，走路呢也不小心一点，差点就摔成残疾人了。哎，谢谢你帮我想这个标题啊。我昨天赶了一晚上。还行吗？可以交差了。那当然，本年度最佳策划，横空出世。<笑>你第一天上班可要加油啊！嗯，好的，挂了，拜拜，拜拜。她叫郭丽丽，我的好闺蜜。她来自一个呼风唤雨的家庭，从小到大一切主意自己拿。我喜欢她的热情，她的强势，但身边几乎所有的人都讨厌她，包括东林，包括韩青，也包括我妈妈。我以为做学生的日子总算到头了，没想到导师一定要我旁听一门理论课，说是可以训练我的批判性思维。哎，在他眼里，我这个学霸还不够硬核有什么事吗？嗯，我看课程要求上说，每次上课之前都要预习，要写三页纸的读书心得。哎，同学，嗯，那个，我读书心得没写，能不能把你的借我稍微看一下？我也没写。你。会应该不会点到我吧？哦，对了，我叫何彩虹，请你多多关照。何彩虹是吧？我一定多多关照。季老师啊，季老师，这门课不是文学系的方勇老师教的吗？方老师出国访学了，这学期由季老师帮他代课。新来的，就是他。完了完了，真想完了！我选了季老师所有的课，为什么？因为他帅呀。你说说，有什么机会让我这样肆无忌惮的，各个角度不眨眼的看着他？哎，你不要被颜值迷惑了，小心他给你零分。那我也愿意。开始上课。布置的材料大家都应该看了吧？看了，看了，看过了。好，现在我要请一位学生上来讲一讲本书的第二章主要观点。不要点我。不要点我，点我，点我！何彩虹
。对不起，老师，我没预习。为什么？我忘记了。老师，我是旁听的。你是 A 类旁听，需要做所有的作业，还要参加考试。你应该知道，读书报告是占这门课的百分之三十吧？我不管你这学期修了多少门课，鉴于这门课的难度系数，我希望你能百分之百的重视它，认真预习，认真写作业，不要被我发现你抄袭。抄袭的话是零分。坐下。这间办公室暂时可以用一下，魏老师调走了，刚好空出来，钥匙在这儿。啊，好。哎，对了，你的教学指导老师还没有定下来，陈老师又病了，他的课你考不考虑带一下？古代文论。呃，这个不是我的专业吧？啊，那你告诉我，这门课谁是你们班的最高分啊？嗯，行，好吧，那星期几啊？今天下午四点，今今天，这是讲义，你照着交就行了。这么快吗？嗯，关老师，我还没正经上过讲台呢。哎呀，教学实习总实习过吧？别紧张，放松一点啊，就当是赶鸭子上架啊。我先忙了。嗯，好，关老师再见啊。彩虹，第一天上班，紧张吗？有点，不过还行。晚上的 party 是几点钟来着？她是韩青，我的闺蜜。小宝贝，乖乖听话，听妈妈的话啊。从认识她的第一天起，她就是个靠谱听话的女孩。但再靠谱的女孩也有不靠谱的时候，比如现在，她偷偷嫁给了夏风，爸妈不知道。她快生了，爸妈也不知道。所以她的爱情如何收场，谁也不知道。一双双渴望知识的眼睛，一张张充满期待的脸庞，这么多学生挤挤一堂，太壮观了，太有派了。何彩虹，你要给力哦！不，不是古代文论吗？怎么成了西方文论？把教材落实走错教室了。嗯，同学们好，我是。和同学，和老师，和老师，这是你的课。啊，这是陈静芬老师的课，她今天病了，我帮她带一趟。何老师，这堂课是二十世纪西方文论，我是文艺理论教研室的季老师，这是我的教室。不可能，陈老师都在这儿上了一个月了，要不问问学生们？呃，同学们，我是带这堂课的何彩虹老师，现在似乎出现了教室冲突，我我想问问大家，有多少同学是来上古代文论的呀？呃，请踊跃举手。哦，呃，先放下吧。有几位同学是来上西方文论的呢？好，放下吧。情况是这样子的，我这门课呢，因为选课的学生比较多，我向教务处申请了一个比较大一点的教室。上周他们告诉我，我的教室是六一零三，六号楼不会有两个一零三号吧？那肯定是教务处搞错了。季老师，你自己想办法吧
我有这么多学生，你只有几个？我觉得想办法的应该是你吧。齐老师，你教的是西方文论，那你应该知道，绅士风度，你是优先吧？各位同学，外面的阳光灿烂，呃，我知道花园旁边有一个很大的草坪，我们去那边吧。白老师，祝您愉快。谢谢。说了多少遍丽丽，内容、内容、内容才是灵魂。我们是可以为品牌服务，但是我们也得坚持我们一贯追求的美学主张，坚持我们自己的生意。可是 Maggie， 这两年杂志社的销量一直在下滑，难道是我们声音不对，美学主张有问题，还是读者厌倦了，不想看？你的意思是说，我这个总编做的不好喽？嗯，不是，你可以出去了，叫夏风来一下。请进 ，Maggie。夏风，哎，有个机稿需要修改一下，你今天有空吗？啊，有空，什么时候要？今天晚上就要，加个班好吗？行，谢谢。应该的。嗨。嗨。季老师，你好像又走错房间了。我没走错，这是我的办公室。错了，这是我的办公室。这是系里刚分给我的办公室。凭什么呀？我也是新来的。主任说，只有讲师才能有办公室。你是讲师？我不是，我是助教。那你是？我是副教授。好，你赢了。了那倒不用。办公室是可以分享的，毕竟我不是天天来。真的？季老师，如果你想对我友善的话，麻烦你之前稍微铺垫一下，行吗？何老师，我想，我需要重新自我介绍一下。嗯，我叫季黄，你的教学指导老师，请多关照。初来乍到，呃
，我不希望得罪我的助教。啊？主任跟我说过，我的助教叫何彩虹，那应该是你吧，何老师？我是你的助教？我怎么不知道？不可能，刚刚关老师跟我说了，当时还没定呢。我冲一下。定了。主任应该给你发了一个邮件，不信的话，你查一下。我的教学任务比较重，心里面希望你可以帮我分担一些。服从分配。很好。此外，你应该尊重长辈。关老师是你的博导对吧？对啊，我是他的师弟，也就是你的师叔。虽然年龄没差很多，但是亲疏有别，长幼有序。以后见到我，必须要用敬辞，不要你你你，要您您您。看到我的时候要说季老师，或者是季师叔。季<笑>师叔。我们现在还在做一些软件开发之类的，比较辛苦。哎，太厉害了！哎，你先坐，先坐啊。嗯，彩虹。哎，不像你们啊。给你带礼物了啊。还是比较轻松。哎呀，你真是又破费了，谢谢你。哎，怎么样啊？工作第一天，有没有什么奇遇之类的？奇遇没有，奇葩倒是有一个。我跟你讲，我上班第一天就已经把我的教学指导老师给得罪了。你说他吧，年纪挺轻的。但是长相跟脾气呢，完全不匹配。长得帅，脾气怪，嗯，都教授啊，<笑>来自信心的你吗？对对对对，就是那种。哎呀，行了，别怕，回头啊，咱好好研究研究。彩虹，哎呀，韩青韩青，我是不是来晚了？来来，真对不起。我想着给我们家夏风做锅包子，我怕他没饭吃啊。别把你家夏风宠上天了，你这可是名牌本科双学位，整天柴米油盐围着灶台转，这书都白念了。你能不能不要一切以夏风为中心？你总得有自己的世界吧？你什么时候才能明白，这爱，它不仅是奉献，它也是索取。既然能给，那也得敢拿。你不信问问夏风去，这爱是奉献，爱是牺牲。这些话他父亲肯定没有跟他说过，人家天天挂嘴边的都是建功立业、出人头地。我觉得这次啊，我得站丽丽这边，咱们女人也得有点自己的世界、自己的追求嘛。嗯，但是咱俩这个都是单身狗嘛，看问题比较片面。可能对于韩青来说，嗯，家庭也是她的世界嘛。嗯，反正只要你高兴，怎么都成。彩虹说的对，这就是我的世界，我觉得挺好的。再说了，人跟人不能比，我也当不了女强人。我们家夏芳也不太喜欢强势的女人。女强人怎么不能当了？你为了夏芳跟你爸对着干，你已经具备女强人的素质了。哎，热量太高了，不吃了。我们仨是大学同寝同窗。我和韩青是闺蜜，我和丽丽也是闺蜜，但是他俩因为那个没有出现的夏风，都把对方当成自己的假想敌。披萨好吃吗？还行。我尝一口。哎，冬林对你很上心哦。什么时候办事儿？大家等着喝酒呢。办什么事儿啊？我们俩什么事儿都没有，是吧，冬林？嗯，怎么就什么事儿都没有了？哟，赶紧办事儿吧，冬林。这样，女孩子害羞。你表个态，什么时候去进门？再不动手，我们可就抢了，是吧？经理就牵手吧。轮得着你们什么事儿啊？牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，十年之前，我跟何彩虹在一棵树下埋下了一个铁盒。
什么属下呀？这个铁盒里面装着我跟何彩虹的约定书，上面写着：如果十年之后，我苏东林未娶，何彩虹也未嫁的话，苏东林你，那我们两个就一起过了。哦，这个就是我们两个十年的幸福约定，还不快祝福一下？祝福，真是彩虹。是小时候的玩笑话了，现在不能作数的。怎么就小时候？十八岁不小了。你放心啊，我肯定不会逼你的。反正我找到了约定书，你就得嫁给我。所以呢，我现在决定，我们两个先从哥们模式转换为恋人模式，想让你适应一下。哎，但是何彩虹，我希望你心里明白啊，我苏东林对你何彩虹，嗯，是认真专一的，嗯。有原件吗？给我签字了吗？有，你拿出来，来，快点，拿出来。拿就拿。真的有啊？你看，我都已经定好位了。我跟你讲啊，那个铁盒就在这些树的下边。那就不是还没有吗？<笑>那好，那我要是真挖出来，白纸黑字的摆在你面前呢？那我，那我就跟你在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起。在一起我说苏东林，你今天是不是酒喝多了呀？怎么这么平啊？我都说了，我要找的是心灵伴侣 ，soul mate。你自己说，你是吗？啊？哎，我的心灵怎么就不好了？哎，我一不偷，二不抢，我三好学生我也当过。你说哪儿不好？两位，我能说一句吗？我泼水了。泼水？泼什么水？羊水，他要生了，赶紧送医院吧。巨老师要生了，快快快快快快快叫车送医院送医院。彩虹，那个打电话给三哥，小心，好，小心台阶台阶，哎哎哎。喂，三哥，韩青泼水了。啊？呃，我，好好好，我我回去拿个东西，马上就过去啊。那就麻烦你们了。啊，好，好，我知道，我知道。夏风，出什么事了？呃，家里有点事，但不大，我改完稿再过去。啊，韩青，别害怕啊！阿姨，阿姨，站住啊！深呼吸，你深呼吸啊！哎，夏风啊，阿姨，应该还在公司呢。哎呦，什么时候了，还要加班？深呼吸，深呼吸啊！看样子是流产了。哎呦，那我赶快去找黄主任。哎呀，丽丽，我求求你，我求求你不要告诉我。哎呀，丽丽，你现在这样很危险的，有生命危险，你知道吗？我必须得告诉你妈，不然会后悔一辈子。放开，放开，赶快送手术室。交给您了，放心吧，一定会没事的。哎哎，韩青呢？韩青呢？生了吗？生了没有？你小子怎么才来呀？啊，我已经很赶了。韩青呢？啊，生了生了。啊，妈，大胖小子母子平安。什么？是个大胖小子？哎呦，我有儿子了！哎，你配有儿子吗？你，韩青生孩子，你干嘛去了？我加班赶稿子吗？哦，你老婆要生孩子了，你还要赶稿子？人生三件大事，你知道不知道？结婚、生子、死。你结婚就稀里糊涂的，生孩子你又不在，你这每一件事你都……阿姨，我先进去了。您让他进去吧。呃，东林啊。啊
阿姨上面还有工作呢，你把彩虹送回家，时间不早吧？哎，好。不用了吗？我打车就行了。打什么车？打车都几点了？一个人坐车很危险的，你知不知道？就是啊，就是阿姨放心，彩虹自己打车回去，那我也不放心啊。您放心吧，一定给他送回去。嗯，那我先上去了。哎，行，你先忙，你先忙。阿姨，你也来了。胖嘟嘟的，好可爱哦！哎，你看他的睫毛好长，摸一下小手啊！你看小手，哎，我摸一下啊！哎呀，你能抱他一下吗？可以啊，来，小心，对，是拖住他的脖子就行了，是这样吗？小心！哎呀，呃，他他起名字了吗？起了，早就起好了。他叫夏征，夏天的夏，长征的征，好可爱。他要生了，赶紧送医院吧。季老师要生了，他今晚怎么也在鄂尔尼餐厅？董事长，苏东雨来了。啊，我知道了。董事长，东雨啊，好久不见呐。嗯，哼。这是你女儿。东雨，你父亲都还好吗？嗯，挺好的。那天开会，我还碰到东林了。我们俩还喝了两杯呢。对，我和酒量不错。怎么着，冬雨，这一回国就大兴土木。你父亲有你们两员虎将，开心喽。哪里哪里，董事长过奖了。我今天是来谈天顺豪庭的合作投资，计划书陈总已经看过了，很感兴趣。不过他说还是要听您的意见。嗯。你好，你好。给我一杯香草拿铁。好的。你好，我可以坐在这儿吗？杂志有看头吗？编得很差呀、啊！我要是老板的话，我第一个开除的就是这个主编，什么烂大街的水平！鸡同鸭讲，对牛弹琴。服务员，我的咖啡，帮我打包一下，谢谢。喂，请问这么快就到家了？啊、嗯，早上在机场遇到苏冬雨，这小子回来也没跟我说一声啊。嗯，那挂了。哎，等一下，等一下。
帮我个忙。呃，我家里的工具箱你知道在哪儿吗？嗯，知道了。啊，你帮我找一下，里边应该有两个手电筒，好吧？好啊。这不像滨河公园啊，记错了吧？应该没错呀。哎，我记得以前这边是一大片森林的，怎么都没有啊？砍光了，不然那些别墅怎么冒出来的？好了，不管了，我们先找找看，小心点啊。又吃方便面，你也不怕掉头发你？你哎，别提了，今儿个补点儿背。怎么了？这不是心软吗？跑一趟外市，回来又没回头客，现在油价又贵，一路空车跑回来，嘿，他还给爆了。自个儿修了半天还没修好，结果车送修理厂又花了四百多块钱。合着一天下来啊，元宵不叫元宵，白玩。哼。哎，何大陆。你这算数是体育老师教的啊？你怎么算的呀？报个胎送修理厂花四百多块钱你，你你没辙呀？你还有没有点谱啊你？你慢慢真是的。哎呀，哎哎哎，吃面就吃面，稀溜稀溜的，你不能小点声啊你。哎呦，你这也管呢？哎呀，都怪你争外公死得早，你外公又不争气，把半个家都给卖了。是是是，吉祥街以前半条路的门面都是我们家的。家的<笑>哎呦、哎，你这孩子都能背下来了，因为什么呢？因为你一天说八百多遍。哎，不是这，这忆苦思甜又来了，你听了没？哎，哎行了啊，你看啊，以前呢就指咱们俩，现在不一样了，现在我们家又多了一个资深的学霸、嗯、啊。哎，彩虹用工作了，所以我们仨人一块儿努力换市区的电梯房。好好好，换电梯房。哎呀呀，行了行行行行行了。晚上我们一起吃个饭啊，说一下这十年合约该如何履行。我们要认真的探讨一下。哎，今天晚上真的不行，我这周刚上班，特别忙，真的。那就下周。<笑>不会吧，苏东林，这么当真啊？当然了，我跟你讲啊。这件事情，这是一个男人对一个女人一生的承诺，你懂不懂啊？哎呀，我的目标可从来没有改变，我要的是心灵伴侣。合着我这一辈子跟你就一点正经关系都没有是吗？我就得这么围着你团团转是吗？我偏不，我才不要当什么老同学、老街坊、老哥们呢，我就要当你老公，兼心灵伴侣。问你好，我上个家。哎呀，哎，周五晚六点我来接你啊。好，拜拜。哎，对不起啊，季老师。你没事吧，彩虹？啊，我没事，我刚才没看路，撞到季老师了。你怎么回事儿、啊？学校里边骑车骑这么快，会不会骑啊？我赔您吧，这个多少钱？一千块行吗？你们认识啊？我的教学指导老师。哦，那我来赔吧。哎，我赚的我赔。我来。季老师多少钱？我来。这些药是进口药，不止一千块。那你说多少钱？我赔给你。五千。什么药这么贵啊？五千。有发票吗？我赔，我刚才撞坏了，我刚才撞的，我来赔吧，你别疼
。季老师，我手机转给你可以吗？真的不好意思啊，季老师。何老师啊，钱不是问题，重点是这些药很难买到，而且病人急着用。这赔也赔了，道歉也道歉了，还是老师呢，什么态度？东林，你别说了，那个人是我的师叔。那又怎么样？他要是敢跟你穿小鞋的话，我就投诉他。行了，你快你快去上课吧。大半夜迟到了啊！啊，那我先走了。好，周五晚六点啊。不好意思啊，季老师。嗯、这集写的不错啊。嗯，对呀、啊。丽丽，药书出来了，你看一下吧。啊，谢谢啊。想走之前，安卓这边请。嗯、这杂志有看到吗？编得很差呀、啊！我要是老板的话，我第一个开除的就是这个主编。什么烂大街的水平！这位是，请问安卓庆，新到的 CEO。这次集团不是把我们给收购了吗？他就是董事长的孙子。哎，丽丽，你不是跟苏东林挺熟的吗？怎么会不认识他呀？报纸上说他可是苏东林的铁哥们儿呢。苏东林是我闺蜜的男闺蜜，哦、所以我们玩在一起。哦、那时候，这位秦公子应该不在国内吧？哦，原来是这样啊！这下你可好了，上头有人了。姐妹有难，你可得仗一仗呀！去去去，瞎说什么呢？<笑>今天的线装古籍就介绍到这里了。那前面是阅览区，大家不要大声喧哗啊。可以随意的提问一下。哎，老师，这儿有没有《金瓶梅》啊？能不能给我们看一下？我听说啊，明代的印刷业特别发达，我们想了解一下明代的印刷水平。有是有的，不过里面有些插图不太方便拿出来。哎，这。明代四大奇书是中文系的必读书目啊，这有什么不方便的？就是啊，插图有什么不能看的？我们想看。如果真想看的话，请到三楼的普通古籍。三楼的书都被人借光了。给你纸条捷径，不要找《金瓶梅》，找《鲤鱼全集》。对对对，九一年浙江古籍出版的那套，十二到十四卷。哦，好的，谢谢老师。你看完之后呢，给我写一份读书报告吧，也不用太多，十页。好，我知道了。还有问题吗？嗯，没有了。后面那两位，请注意课堂纪律，好吗？嗯，同学们，前面取悦一下书籍老师，怎么样？还顺利吗？嗯，开始挺紧张的，不过后来有惊无险。当老师的呀，早晚都要教课，迟早要面对学生的。你知道吗？季老师在学生那边可是很受欢迎的。你呀，抽空要多向他学习观摩，多多的请他指教，知道吗？嗯。哎，关老师，嗯，上次陈庆芬老师那个课，季老师跟我争抢教室来着。这个事，你是不是得向教务处反映一下？哎呀，你不说我都忘了。那个教室啊，本来确实是季老师的，陈老师的教室在六幺零二，但是旁边一直在改建，他嫌噪音太大，刚好看见隔壁教室空着，他就搬进去了，还没来得及通知教务处呢。呃，是这样啊。没事儿，回头啊，我跟季老师说一声，他不会介意的。开会之前，先给大家介绍一下，这位是秦卫先生。我们杂志社新任的 CEO， 英文名叫 Andrew
。从今天起 ，Andrew 将全面接手谢总的工作，希望时尚 Torres 在 Andrew 的领导下，可以全面改革，蒸蒸日上，保持业界领先地位。大家鼓掌。关于 Torres， 我会改变一些东西。几个月后，这份杂志的面貌将会有大大的改观。这是我的助理 Nicole。我不在的时候，会让他代表我处理一些事情。希望大家的配合。我不喜欢第一篇文章，他没有吸引到我。你能说的再具体些吗？幸福，我不能胜任，所以我习惯用怀疑的口吻提醒自己，别陷太深。可偏偏一次次追问，记忆越加深。这是一场人情内心的旅程，看着你的眼神，不得不承认，有些人值得你奋不顾身。爱是我拥有的最好身份，无需旁人。倾听我们的心跳声。